Hello everyone, welcome to the next session of our TSPSC Group 1 Essay Writing Course. My name is Sai Ram Sampatrao, Ella Onnar Andaru. So, my essay sessions are in this session and the most important and most crucial. In this particular session, we will be discussing the fundamentals, we will be discussing the basics of essay writing. What exactly is an essay? Essay and how to approach an essay. And how to approach an essay? Essay writing is do's, don'ts, what is it, 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 content is there, then we will start with quotes, statistics are there, then we will talk in detail about the introduction, body, conclusion. Every time I am a beginner, I will discuss it. So make sure you watch this particular session towards the end. I will choose it at the end. सेशन लोग के लिए मुझे मैं अंदर कुछ चिन्ह अनाउंसमेंट है चाला मंदी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स रिजल्ट्स अच्छी न तरबत है सर साधना बेस थ्री ये पूर्व स्टार्ट चाहिए बोलते हैं ना रे विलेंट त्वरा का स्टार्ट जेंड ने जब पैरागन जरिए गिन्दी सो मनम साधना बेस थ्री साधना थ्री पॉइंट वो नी स्टार्ट जेस तो नम एपन इन स्टार्ट होता है ना मांडे 23 जनवरी 2023 आंटे दिस मंडे ने जी स्टार्ट होता है सो माना टेस्ट सीरीज प्रोग्राम लो बांगा 60 प्लस डेली टेस्ट लेने डे 21 15 प्लस सेक्शनल टेस्ट 14 फुल लेन टेस्ट डिटेल फीडबैक तू एवरी आंसर मेरा आंसर डे 21 आंसर्स की डिटेल पर्सनल फीडबैक प्रति टेस्ट योग का मॉडल आंसर्स गुड़ा प्रोवाइड जाए डे माइटेड ट्वेंटी जरूरत नहीं एंड थ्रू आउट योर प्रिपरेशन फुल गाइडेंस एंड सपोर्ट टाइम डे ट्वेंटी दी मैं कुंटन दी वे आर एक्सेप्टिंग ओनली ट्वेंटी फाइव स्लॉट्स एस ऑफ नाउ सो यावरे ना जॉइन अवाल ने कुंटे इधी फीस सिक्स ट्रिब Okay, na, but one thing is for sure, mana institute lo ye course hai na, mik the best content ane thunte, the best quality ane thunte thunte. You will never get this quality in anywhere in AP and Telangana. That is for sure, that is guaranteed. Okay, na, so in the kante I ensure quality from initial days of my career. The best of all students kare prayatno ye puru jastan. So any class hai na, ye course hai na, so chakka ka join ane thunte thunte prayatno jayendi mik chala value addition ani. Aithe hunte thunte. Okay, na, right. Ipur mana main jadam. So, essay writing is the basics and fundamentals. If you want to know this, you will have to pay attention to your attention. So, before going into the fundamentals of essay writing for TSPSC Group 1, let us try to understand what exactly is an essay. Essay is the same as the essay. If you look at the dictionary meaning of the word essay, it is actually a short piece of essay. Essay is a short piece of essay. It is actually a short piece of writing on a particular सब्जेक्ट और टॉपिक और का पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एक पर्टिकुलर टॉपिक में इधर मनम रात पूरों कंगा चिपेट एट वन्टी विस्लेश नहीं देते उन दो ताने यस्से यानी चिपेट चपड़ा मने जो इट इज एक्चुअली द बेसिक मीनिंग द फंडामेंटल मीनिंग ओके ना द डिक्शनरी मीनिंग एंड इफ यू क्लोजली लुक एट the components of an essay, okay, essay लो ये उन्ह डाली, what exactly should be included in essay, अने मानो मार्टर कुंटे, essay should always discuss a matter, so given matter इधर तो उन दो दाने discuss हो जाली, and essay is also a written from form of your expression, you need to express your point of view through an essay, and also essay is also a written form of your persuasion. वो पिंच एट एट वन्टे प्रयत्न चल मी थॉट प्रोसेस ऐ देता हूँ उन दो मी पॉइंट ऑफ व्यू ऐ देता हूँ उन दो सो दानी मी रोप्पु कोण ऑडियंस रोप्पु कोण ऐट एट चाहिए डान की कावल्स नेट वन्टे स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग ऐ देता हूँ उन दो दानी इच्छे एट वन्टे प्रयत्न चल ऐसे मस्ट इंक्लूड दिस � Expression and persuasion and what exactly is what exactly is discussion sir? I will simple example I will explain the example of the next one. Now you will choose a cricket match. In the cricket match, there will be a panel of experts who will discuss the course of the innings. So India batting is allowed, Australia bowling is allowed. And wicket pitcher देते हैं उन तो तो दिलार respond अवर मने जरिए दी short boundary set उन नहीं batsman ये boundaries ने target जैसा रू so bowlers ये areas लो bowling ऐड मने जरिए दी इला वो का qualitative discussion अन्य डेट उन तो उन्नत जरूरत होती so ये पुरु वो का आधे cricket match करें ची अवर इना मनलान टवाल मार्डर कुंटे मामूल का दोनी six कोट्टे ड्रा कोहली याबे कोट्टे ड्रा लेपते रोहिशर्मा एक्सपर्ट्स अवरे इतने उन टरो एक्सपर्ट्स ऐन जस्ट तरो ऑल दिस थिंग्स ऐवे तो उन टे बाटने परिगण लोग तीस कोनी वो का क्वालिटेटिव डिस्कशन लोग इनफॉरमेटिव डिस्कशन तो मुंडकराउड वाने जरूरत हैं 
అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ యువర్ ఎస్ఏ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ షుడ్ ఇంక్లూడ్ క్వాలిటేటివ్ డిస్కషన్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ డిస్కషన్ అనేటటువంటిది ఉండాలి అండ్ యువర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైతే ఉంటుందో మీరు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎలా అయితే ఏదైతే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారో ఇట్ షుడ్ బి క్లియర్ ఇన్ఆఫ్ టు అండర్స్టాండ్ అవతల వాడు క్లియర్ గా అర్థం కావాలి మీరు ఆ స్టేట్మెంట్ సపోజ్ నో ఎస్ఏ లో వచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారా లేకపోతే దాన్ని అపోజ్ చేస్తున్నారా అది క్లియర్ కట్ గా మీరు ఇది చేయాలి అండ్ పెర్జుయేషన్ సో ఆడియన్స్ కి మీ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏదైతే ఉంటుందో అది యాక్సెప్ట్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి రీజనింగ్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రూఫ్స్ అనేటటువంటివి కూడా మీ ఆన్సర్ లో మీరు ప్రొవైడ్ చేయగలగాలి అనమాట అర్థమైందా ఎస్ఏ ఇంక్లూడ్స్ దీస్ త్రీ థింగ్స్ వన్ ఈస్ డిస్కషన్ సెకండ్ వన్ ఎక్స్ప్రెషన్ థర్డ్ వన్ పెర్జుయేషన్ క్లారిటీ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను అండ్ వీ కెన్ బ్రాడ్లీ కేటగరైజ్ ఎస్ఏస్ ఇన్ టు టూ టైప్స్ అమ్మ ఎలా కేటగరైజ్ చేయొచ్చు వన్ ఈస్ ఫార్మల్ ఎస్ఏ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఇన్ఫార్మల్ ఎస్ఏ సో మన ఎగ్జామ్ లో మనం రాసేటటువంటిది ఇట్ మస్ట్ బి ఫార్మల్ ఎస్ఏ అయి ఉండాలి ఇన్ఫార్మల్ ఎస్ఏ అనేటటువంటిది మనం రాయకూడదు ఇన్ఫార్మల్ టెర్మినాలజీ కానీ ఇన్ఫార్మల్ ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ అసలు ఉండకూడదు సో వాట్ అకౌంట్స్ టు ఏ ఫార్మల్ ఎస్ఏ వాట్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ ఫార్మల్ ఎస్ఏ అది మనం తెలుసుకో ఎందుకంటే మనం ఫార్మల్ ఎస్ఏ రాయాలి అని చెప్తున్నాం కదా ఏ ఏ ఏ పారామీటర్స్ ఉంటే మనకు ఫార్మల్ ఎస్ఏ అవుతుంది యువర్ ఎస్ఏ షుడ్ బి ఇంపర్సనల్ సో మీ పర్సనల్ ఒపీనియన్ మీరు చెప్తున్నప్పటికీ బట్ కానీ దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటప్పుడు ఒక బ్రాడ్ ఆడియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో బ్రాడ్ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఒపీనియన్ గా మనం దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి అండ్ యువర్ ఎస్ఏ షుడ్ బి లెస్ ఎమోషనల్ సపోజ్ రిజర్వేషన్ మీద మీకు ఒక ఎస్ఏ అనేటటువంటిది వచ్చింది అనుకోండి ఫర్ సపోజ్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ సేఫ్ గార్డ్స్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఓకేనా మీరు లైఫ్ లో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అన్నింటిలోనూ సో బట్ స్టిల్ రిజర్వేషన్స్ ని ఎక్స్ట్రీమ్ సపోర్ట్ చేయడం కానీ ఇలాంటివి మాట్లాడుకోదు యూ షుడ్ బి యూనో ఎమోషనల్ గా మీరు అవ్వకూడదు ఎమోషనలీ న్యూట్రల్ గా వాల్యూ న్యూట్రల్ గా మీరు ఎస్ఏ రాసేటటువంటి ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట అండ్ ఫార్మల్ ఎస్సీ విల్ విల్ హ్యావ్ ఏ సర్టైన్ డిగ్రీ ఆఫ్ సీరియస్నెస్ సో ఆకతాయితనంగా ఉండకూడదు ఒక సీరియస్ డిస్కషన్ అనేటువంటి చెప్పాను కదా ఎక్స్పర్ట్స్ ఎలా అయితే డిస్కస్ చేస్తారో అలాంటి డిస్కషన్ అండ్ అలాంటి స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మీ ఎస్ఏలో మీ ఎస్ఏలో ఉండాలి అప్పుడే అది ఫార్మల్ ఎస్ఏ అవ్వడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది అండ్ షుడ్ నెవర్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కాన్వర్జేషన్ మీరు ఎవరైతే ఎవాల్యుయేటర్ ఉంటున్నారో రేడర్ ఎవరైతే ఉంటున్నారో వాళ్ళతో మాట్లాడేటే టట్టుగా ఎస్ఏ అనేటటువంటిది రాయకూడదు ఒక కాన్వర్జేషన్ గా రాయకూడదు యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ సెల్ఫ్ యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ థాట్ ప్రాసెస్ యువర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇన్ ఏ వెరీ ఫార్మలైజ్డ్ వే ఒక కమ్యూనిటీ ఆఫ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళను బేస్ చేసుకుని వాళ్ళ తరపున మీరు చెప్తున్నట్టుగా ఎస్ఏ అనేటటువంటిది రాయాలి అండ్ దాంతో పాటు దేర్ షుడ్ బి నో యూజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పర్సన్ రిఫరెన్సెస్ ఇవన్నీ మ్యాండేటరీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఎస్ఏ రాసేటప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కానీ ఎప్పుడైనా ఇవన్నీ మైండ్ లో తప్పకుండా పెట్టాలి కాన్షియస్ గా మీ మైండ్ కి చెప్తా ఉండాలి ఎస్ఏ అనేటటువంటిది యూనో పర్సనల్ గా ఉండకూడదు ఇంపర్సనల్ గా ఉండాలి లెస్ ఎస్ఏ అనేటువంటిది ఎమోషనల్ గా ఉండకూడదు లెస్ ఎమోషనల్ గా ఉండాలి డిగ్రీ ఆఫ్ సీరియస్నెస్ అనేటటువంటిది ఉండాలి రైట్ జార్గాన్ అనేటువంటిది ఉండాలి ఒక కాన్వర్జేషన్ లాగా ఉండకూడదు అండ్ ఫస్ట్ పర్సన్ రిఫరెన్సెస్ అనేటటువంటిది ఉండకూడదు అంటే ఎస్ఏ లో ఐఈ యూ మీ ఇలాంటి పదాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని వాడకుండా ఎస్ఏ రాసేటటువంటి ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట అప్పుడే అది ఎస్ఏ ఫార్మల్ ఎస్ఏగా మారడం అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా యూ షుడెంట్ బి రైటింగ్ ఎనీ ఇన్ఫార్మల్ థింగ్స్ ఇన్ఫార్మల్ గా మీరు రాయకూడదు ఎమోషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాడకూడదు ఎస్ యువర్ ఎస్ఏ షుడ్ బి వెరీ ఫార్మల్ ఇన్ నేచర్ ఒక గవర్నమెంట్ డాక్యుమెంట్ ఎలా అయితే ఉంటుందో వెరీ ఫార్మల్ గా వెరీ సీరియస్ గా సో వెరీ ప్రిసైజ్ గా అలాగే మీ ఎస్ఏ అనేటటువంటిది ఉండాలి అర్థమైందా దీస్ పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి and what are all things your essay must contain so essay rasate appudu inke vishayalu manam gurtu pettukovali anedi tondi kuda cheptanu virandi so your essay should contain some important elements when you are writing an essay you need to remember you need to consciously remind your brain these things one is your essay should be relevant relevance is very 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 important your essay intent of the essay edaithe untu dan nunchi deviate avakoddu of course konni saarlu manam 1000 words rasinappudu konni saarlu deviate avtam but deviation from the topic will be tolerated up to a certain point only complete ga topic ki dooranga velli meer aa discussion anedatundi chesthe that is very wrong you are
యునో ఒక డెఫినెట్ ఫామ్ ఒక ఆర్డర్ గా ఉండాలి ఉండాలి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఒకలాగే ఎలా పడితే అలా డంప్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేయకూడదు ఈ దేని తర్వాత ఏది రావాలి ముందే ఒక స్ట్రక్చర్ వేసుకొని నేను బ్రెయిన్ స్ట్రామింగ్ ఎలా చేయాలి కూడా చెప్తాను సో ఈ స్ట్రక్చర్ వేసుకొని దాని ప్రకారంగా ఎస్ఏ అనేటటువంటిది మీరు స్ట్రక్చర్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి అండ్ యువర్ ఎస్ఏ షుడ్ బి ఇన్ ఏ కన్సైజ్డ్ మేనర్ కన్సైజ్డ్ గా ఉండాలి సోది రాయకూడదు నో బుల్ షిట్ వాట్సో ఎవర్ ఏదేమైనా మీకు అసలు ఒకవేళ మీకు ఎనఫ్ కంటెంట్ అనేటటువంటిది మైండ్ లో లేకపోతే ఆ టాపిక్ ని చూస్ చేసుకోవడం మానేయండి మీకు ఎనఫ్ కంటెంట్ మైండ్ లో ఏ ఏ టాపిక్ మీద ఎనఫ్ కంటెంట్ ఉందో సో దాన్ని మీరు చూస్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి అందుకే ఫస్ట్ ఎస్ఏ చూస్ చేసుకునే టైంలో కూడా మీరు చాలా అలర్ట్ గా ఉండాలి అర్థమైందా సో మీకు వర్డ్స్ లేవని చెప్పి ఏది పెడితే అది రాస్తే అది బ్యాక్ ఫైర్ అవుతుంది మీకు మార్క్స్ చాలా కోల్పోయే ప్రమాదం అనేటటువంటిది ఉంటుంది సో క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ ఉండాలి మీ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేటటువంటిది కూడా చాలా కన్సైజ్డ్ గా చాలా నో టు ద పాయింట్ ఒక ఒక బుల్లెట్ లాగా ముందుకు వెళ్ళాలన్నమాట అండ్ దాంతో పాటు యువర్ ఎస్ఏ షుడ్ బి వెరీ ఎఫెక్టివ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇన్ యువర్ ఎస్ఏ ఎవ్రీ లైన్ ఇన్ యువర్ ఎస్ఏ షుడ్ మేక్ సెన్స్ ఫ్లవరీ లాంగ్వేజ్ అనేటటువంటిది వాడద్దు లాంగ్వేజ్ అనేటటువంటిది అండర్స్టాండబుల్ గా ఉండాలి ప్రతి ఒక్క లైన్ మీరు ఏదైతే ఎస్ఏలో పెడతారో అది అవతల వ్యక్తికి అర్థం అవ్వాలి ఏదో కవిత్వాలు రాస్తాను లేకపోతే ఏదో ఫ్లవరీ లాంగ్వేజ్ రాసేస్తాను అంటే కుదరదు ఓకేనా సమ్ వొకాబులరీ ఇఫ్ యూఆర్ అన్సెట్ అయిన అబౌట్ దట్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ సమ్ వొకాబులరీ డోంట్ యూస్ దట్ అర్థమైందా సమ్ ప్రో వెబ్స్ ఆర్ కోర్స్ అవి రెలవెంట్ గా లేనప్పుడు సో అలాంటివి మీరు అసలు వాడేటటువంటి ప్రయత్నం అసలు చేయకండి అర్థమైంది అవి వాడకపోయినా పర్లేదు బట్ ఇన్ రెలవెంట్వి వాడితే ఏం జరగడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది అది బ్యాక్ ఫైర్ అవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ యువర్ ఎస్ఏ షుడ్ బి కోహరెంట్ కోహరెంట్ మీన్స్ యువర్ ఎస్ఏ షుడ్ బి లాజికల్ యువర్ ఎస్ఏ షుడ్ బి రీజన్డ్ ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేటటువంటి వాడకుండా మీ ఎస్ఏ లాజికల్ గా ఉంచేటటువంటి ప్రయత్నం చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేశంలో పేదరికాన్ని పోగొట్టడానికి గవర్నమెంట్ ప్రతి ఒక్కడే అకౌంట్ లో కోటి రూపాయలు వేసేయాలి పది కోట్లు వేసేయాలి దట్ ఈస్ ఇల్లాజికల్ రైట్ దట్ వీ కెనాట్ ఇంప్లిమెంట్ దట్ ఇన్ యూనో ప్రాక్టికల్ గా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయగలమా ప్రాక్టికల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి లాజికల్ గా ఉండాలి మీరు ఏవైతే సజెషన్స్ ఇస్తున్నారో మీరు ఏవైతే రీజనింగ్ చేస్తున్నారో ఇదంతా రీజనబుల్ గా ఉండాలి అవతల వాడు అవును కదా అనుకోవాలి ఇదేంటి ఇలా చెప్తున్నాడు ఇదేంటి ఇంత అన్సర్టైన్ గా చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ఇలా అనుకో అనుకోకూడదు అదైన మీ ఎస్ఏ అనేటటువంటిది అలా ఉండాలి and your essay must abide by the law of the land gutu pettukondi amma very 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 important you must uphold constitutional values at all the times rajyanga vilvale evaithe untayo vaatini drushtilo pettukovali vaatiki atheetanga extreme you know statements raayadam gaani generalized statements anedi untu raayadam gaani cheyakoddu ipudu all women are weak ani cheppadam gaani ilantidi manam cheppakoddu our society made actually made them weak right so ila maatadochu gaani all women are weak all you know differently abled people are weak so they are unfortunate ilanti padalu anedi untu vaadakoddu eppudaina preamble gutu pettukondi preamble lo manaku untundi sovereign socialist secular democratic రిపబ్లిక్ నేచర్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఈ విధంగా చెప్పడం అనేది జరిగింది కదా ఆర్ ఫోర్ ఫాదర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సో ఇండియన్ సోవరినిటీని దెబ్బతీసేటటువంటి ఎటువంటి ప్రయత్నం చేయకూడదు సో ఇండియాకి చైనాకి అందుకు ఎందుకు అనవసరంగా సరిహద్దు గొడవలు అవుతున్నాయి పీస్ చాలా మంది చచ్చిపోతున్నారు చక్కగా మన ఇండియన్ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో అది చైనాకి సీడ్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా చైనాకి ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది కదా అంటే మీరు ఏం చెప్తున్నారు ఇండియా షుడ్ మన మన సోవరినిటీని మనం అండర్మైన్ చేసుకోవాలి అని మీరు చెప్పకనే చెప్తున్నారు అది తప్పు నెక్స్ట్ సోషలిస్ట్ ఎవరైతే రిచ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళ వాళ్ళ ల్యాండ్స్ వాళ్ళకి ఉంచుకో ఉండనివ్వచ్చు కదా ఎందుకు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ల్యాండ్స్ అనేటటువంటి తీసుకొని పేదవాళ్ళకి పంచడం అనేది జరుగుతుంది ట్యాక్సెస్ వసూలు చేసి ఎందుకు ఫ్రీ బీజ్ అనేటటువంటి సంక్షేమ పథకాలు అనేటువంటివి ఇస్తున్నారు ఎవడ కష్టపడి వాడు సంపాదించుకుంటాడయ్యా ఎందుకు ప్రభుత్వాలు ఇలా చేస్తా ఉన్నాయి బద్దగస్తులను చేస్తా ఉన్నాయి ప్రజల్ని ఇలాంటి ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా వాడకూడదు అనమాట అర్థమైందా ది సోషలిస్టిక్ ఐడియాలజీ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద కూడా అబైడ్ అవ్వాలి అండ్ సెక్యులర్ సో ఇండియాని హిందూ రాజ్ చేసేయాలి మైనారిటీస్ అందరినీ ఇది చేసేయాలి అప్పుడే కాన్ఫ్లిక్ట్ పోతుంది కమ్యూనలిజం పోతుంది సో ఇలాంటి పదాలు ఏవైతే ఉంటాయో అలాంటి ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా వాడకూడదు డెమోక్రటిక్ ప్రజల చేతుల్లో పవర్ ఎందుకు ఉండాలి ప్రజలు డిసిప్లైన్ గా ఉండట్లేదు మన ఇండియాలో ఎందుకంటే డెమోక్రసీ వల్ల సో ఏం చేయాలంటే రాచరిక వ్యవస్థ రావాలి స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేటువంటిది ఉండాలి సో ఇలాంటి ఎక్స్ట్రీమ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి దూరంగా ఉండే ప
కాన్షియస్గా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ మీరు ఎప్పుడు ఎస్ఏ రాసేటప్పుడు కానీ ఆల్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ని మీ మైండ్కి చెప్పుకుంటా ఉండండి సో నేను డీవియేట్ అవుతున్నాను రిలవెంట్గా ఉండాలి ఆర్డర్లీ ఫామ్లో రాయట్లేదు ఆర్డర్లీ ఫామ్ రాయాలి కన్సైజ్డ్గా రాయట్లేదు ఎఫెక్టివ్గా రాయట్లేదు నేను అనవసరంగా ఫ్లవరీ లాంగ్వేజ్ వాడుతున్నాను అవతల వాడికి అర్థం కాదేమో అసలు లాజికల్గా ఏనో ఒక రీజన్ లేకుండా ఎలా పడితే అలా రాస్తున్నాను అనవసరమైనటువంటిని డంప్ చేస్తున్నాను సోది రాస్తున్నాను అలా రాయకూడదు అండ్ అబైడ్ బై ద లా ఆఫ్ ద ల్యాండ్ నేను ఇప్పుడు ఇచ్చేటటువంటి ఈ స్టేట్మెంట్ నేను పాస్ చేస్తున్నటువంటి ఈ స్టేట్మెంట్ నేను పాస్ చేస్తున్నటువంటి వ్యూ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో అది కాన్స్టిట్యూషనల్ వాల్యూస్ విరుద్ధంగా ఉంది సో ఇది రాయకూడదు మైండ్ కి పదే 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 చెప్పుకోవాలి ప్రాక్టీస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కీ అమ్మ అర్థమైన ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎస్ఏ లో మీరు అంత షైన్ అవుతారు చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే ఎస్ఏ ఓన్లీ క్రియేటివ్ పీపులే రాయగలరు అనుకుంటారు ఎస్ క్రియేటివ్ పీపుల్ ఎస్ఏని బెటర్ గా రాయగలుగుతారు బట్ ఆ క్రియేటివిటీని మీరు ఈజీగా బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు త్రూ ప్రాక్టీస్ ఎంత ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అంత చక్కగా ఎస్ఏస్ అనేటువంటివి రాను రాను తయారవుతు ఒక నగిషి పెట్టినట్టు నో షైన్ అవ్వాలన్నమాట అర్థమైందా సో అది మీరు ప్రాక్టీస్ తో మీకు వస్తుంది నథింగ్ టు వరీ అట్ ఆల్ ఓకేనా నౌ లెట్ ఎస్ ట్రై టు లుక్ అట్ ప్లానింగ్ టు రైట్ అండ్ ఎస్ఏ ఒక ఎస్ఏ స్టార్ట్ చేసే ముందు మనం ఎలా ఆలోచించాలి వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ దట్ వీ నీడ్ టు ఫాలో వన్ బై వన్ డీటెయిల్ గా చెప్తాను జాగ్రత్తగా అటెన్షన్ పే చేసి వినండి సో నౌ లెట్ ఎస్ లుక్ అట్ హౌ టు అప్రోచ్ అండ్ ఎస్ఏ ఎస్ఏ అనేటటువంటిది స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఎండ్ చేసేంత వరకు యూ నీడ్ టు ఫాలో ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే సెలక్షన్ ఆఫ్ ఎన్ ఎస్ఏ మీ అందరికీ తెలుసు ఎగ్జామినేషన్ లో మీకు త్రీ సెక్షన్స్ అనే ఉంటాయి ఫస్ట్ సెక్షన్ నుంచి మూడు క్వశ్చన్స్ అనేటటువంటి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఏ ఆర్ బి ఆర్ సి మూడింట్లో ఒకటి రాయాలి సెకండ్ సెక్షన్ నుంచి మూడు క్వశ్చన్స్ అనే వస్తే ఏ బిసిఆర్ ఏ ఆర్ బిఆర్సి సో ఒకటి రాయాలి థర్డ్ సెక్షన్ నుంచి కూడా మూడు క్వశ్చన్స్ అనేటటువంటి వస్తే ఈ మూడింట్లో ఒకటి చూస్ చేసుకోవాలి సో ఒక క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ క్యారీ చేస్తుంది మొత్తం ఎస్ఏ పేపర్ మనకు వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అవునా థౌజండ్ వర్డ్స్ రాసేటటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి ఇప్పుడు సెక్షన్ వన్ నుంచి మీకు త్రీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కదా ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ లో ఏ క్వశ్చన్ అనేటటువంటిది మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారో అది చాలా కేర్ఫుల్ గా చూస్ చేసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేయాలమ్మా వెరీ యూ నీడ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎందుకంటే ఏది కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారో అది మాత్రమే రాయాలి వేరేది ఏదైనా చూస్ చేసుకున్నారు అనుకోండి సో తర్వాత మేము దీనికి దీని మీద కాన్ఫిడెంట్ గా లేనంటే ఈ మధ్యలో మీకు చాలా టైం అనేటటువంటిది వేస్ట్ అవుతుంది మీకు అసలు చాలా మార్క్స్ పోయే అవకాశం ఉంటుంది త్రీ ఎస్ఏస్ రాయలేనటువంటి పరిస్థితి కూడా ఏర్పడడం అనేటువంటి జరుగుతుంది సో యూ నీడ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ వైల్ సెలెక్టింగ్ యువర్ రైట్ ఎస్ఏ అండ్ సెకండ్ వన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ పెర్జీవింగ్ సో ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు అండర్లైన్ ఎవ్రీ కీవర్డ్ అమ్మ సో పూర్తిగా ఎస్ఏ ఏదైతే ఉంటుందో అసలు వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఏం అడిగే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వాట్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్ ఇన్వాల్వ్ వాట్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఎస్ఏ స్టేట్మెంట్ సో వాటిని మీరు పూర్తి స్థాయిలో అర్థం చేసుకోవాలి అప్పుడే మీరు బెటర్ ఆన్సర్ అనేది రాయగలుగుతారు అండ్ యువర్ రెలవెన్స్ నో టు ద రెలవెన్స్ ఆఫ్ ద ఆన్సర్ మీరు ఎంత రెలవెంట్ గా రాస్తారనే దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది మీరు ఎంత చక్కగా క్వశ్చన్ ని అర్థం చేసుకున్నారు అని చెప్పి మీకు బోత్ ఇంగ్లీష్ లోను అండ్ తెలుగులోను కూడా క్వశ్చన్ వస్తుంది కాబట్టి ఒకవేళ ఇంగ్లీష్ లో ఒక ఒక టెర్మినాలజీ ఒక జార్గన్ మీకు సరిగ్గా అర్థం కాకపోతే ఒకసారి తెలుగులో కూడా చదివేటటువంటి ప్రయత్నం చేయండి బీ ష్యూర్ అబౌట్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ అసలు ఏం అడిగారో మీకు మైండ్ లో లేకపోతే మీరు రెలవెంట్ గా ఆన్సర్ రాయగలుగుతారా రాయలేరు అర్థమైందా సో అండర్స్టాండింగ్ లో కూడా మీరు చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి and third most important very crucial step and critical step that is brainstorming ఒక ఎస్ఏలో ఏవేవి రాయాలి అనేటటువంటి ఏవైతే ఉంటాయో అసలు ఎలా ఎలా మనకి ఎప్పుడో చదివినటువంటి కంటెంట్ అంటే ఎలా గుర్తు తెచ్చుకోవాలి ఏం చేయాలి దిస్ ఎగ్జాక్ట్ దిస్ యాక్చువల్లీ వెరీ క్రూషియల్ స్టెప్ అమ్మ సో మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ పేపర్ లో మీ ఆన్సర్ షీట్ లో లాస్ట్ పేజ్ కలండి లాస్ట్ పేజ్ లో సగం వరకు బ్రెయిన్ స్టామింగ్ ఏదైతే ఉందో బ్రెయిన్ స్టామింగ్ కి ఇది చేయండి నెక్స్ట్ ది ఇంకొక సగం అవుట్ లైనింగ్ ఆఫ్ ది ఎస్ఏ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి కేటాయించండి బ్రెయిన్ స్టామింగ్ లో మీరు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ అసలు చుట్టుపక్కల జరుగుతున్న జరుగుతున్నటువంటి అన్నింటిని లేకపోతే ఎగ్జామ్ లేకపోతే యూనో ఇంట్లో విషయాలు ఇవన్నింటినీ పక్కన పెట్టేసి జస్ట్ కంప్లీట్ గా ఫోకస్డ్ గా ఉండాలి ఫోకస్డ్ గా 
ఏవేవి విషయాలు కోడ్స్ ఏ ఉండాలి స్టాటిస్టిక్స్ ఏ ఉండాలి అవన్నీ లాస్ట్ పేజ్లో ఫస్ట్ హాఫ్ ఏదైతే ఉందో దానిలో రాసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేయండి ఓకేనా యూ నీడ్ టు బ్రెయిన్ స్టామ్ అబౌట్ వేరియస్ కాజెస్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఒక పర్టికులర్ ఇష్యూ ఉందనుకోండి ఉమెన్ ఇష్యూ ఉందనుకోండి దానివల్ల కాజెస్ ఏంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి ఇష్యూస్ ఏంటి అండ్ దాంతోపాటు దాని అసోసియేటెడ్ ఇష్యూస్ ఏంటి అండ్ వే ఫార్వర్డ్ ఏంటి గవర్నమెంట్ తీసుకున్నటువంటి డెసిషన్స్ ఏంటి స్టాటిస్టిక్స్ ఏం చెప్తున్నాయి కొటేషన్స్ ఎవరైనా ఏమైనా ఇచ్చారా సో ఇవన్నీ మీరు ఒక దగ్గర రాసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేయాలమ్మా అర్థమైందా సో దిర్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఫేమస్ మెథడ్ కాల్డ్ పెస్తల్ అనాలిసిస్ సో ఫ్యాక్టర్స్ పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అని రాసుకోవాలి ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అని రాసుకోవాలి సోషల్ ఫ్యాక్టర్స్ రాసుకోవాలి టెక్నాలజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ రాసుకోవాలి లీగల్ ఫ్యాక్టర్స్ రాసుకోవాలి ఇన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నింటినీ రాసుకోవాలి సో ఫస్ట్ ఒకటి ఇష్యూ ఇవ్వగానే పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమంటాయి పొలిటికల్ ఇంపాక్ట్స్ ఏమై ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్స్ ఏమి ఉంటాయి సోషల్ ఇంపాక్ట్స్ ఏమై ఉంటాయి అలా మీరు ఒక పర్టికులర్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని సెగ్రిగేట్ చేసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట అర్థమైందా సో యూ నీడ్ టు ఫాలో దిస్ థింగ్ ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ బ్రెయిన్ స్టామింగ్ ఓకేనా బ్రెయిన్ స్టామింగ్ లో ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ అవ్వడం అనేటువంటి జరుగుతుంది అండ్ బ్రెయిన్ స్టామింగ్ తర్వాత ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే అవుట్లైనింగ్ యువర్ ఎస్ఏ సో ర్యాండమ్ గా స్టాటిస్టిక్స్ ఐడియాస్ కొటేషన్స్ యూనో లేకపోతే అనెక్డాట్స్ లేకపోతే యూనో కాజెస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇష్యూస్ వే ఫార్వర్డ్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఇవన్నీ మీరు ఫస్ట్ హాఫ్ ఏదైతే ఉందో దీనిలో రాసుకున్నారు కదా ఇక్కడ మీరు డిస్ డౌన్ చేసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మీరు ఏం చేసేయాలంటే వాటి యొక్క సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ అనేటటువంటిది వాళ్ళు నేను చెప్పాను యువర్ ఆన్సర్ షుడ్ బి ఇన్ సీక్వెన్షియల్ ఫామ్ ఆర్డర్లీ ఫామ్ లో ఉండాలి సో ఇప్పుడు దేని తర్వాత ఏది రాయాలి ఫస్ట్ ఎనక్డోడ్తో స్టార్ట్ చేద్దామా లేకపోతే కొటేషన్ తో స్టార్ట్ చేద్దామా లేకపోతే స్టాటిస్టిక్స్ తో స్టార్ట్ చేద్దామా ఇంట్రడక్షన్ లో ఏం రాద్దాం అండ్ దాని తర్వాత ఏమో కన్క్లూజన్ ఏదైతే ఉందో కన్క్లూజన్ వే ఫార్వర్డ్ లో ఏం రాద్దాం బాడీలో ఏ ఏ విషయాలు అనేటటువంటి రాసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఏది ముందు రాద్దాం ఏది వెనక రాద్దాం కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్న ముందు రాయాలి సింపుల్ సింపుల్ ఆస్పెక్ట్స్ అనేది ముందు రాయాలి సో తర్వాత కాంప్లెక్స్ గా నో మీకు ఎస్ఏ వెళ్తున్న కొద్దీ ఎస్ఏ కాంప్లెక్స్ గా మారాలి కానీ ఫస్ట్ కాంప్లెక్స్ ఆస్పెక్ట్స్ కాంప్లెక్స్ స్టేట్మెంట్స్ వాడడం అలాంటివన్నీ చేయొద్దు సో ఎలా పారాగ్రాఫ్స్ ఎలా రాయాలి మధ్యలో అనేది కూడా చెప్తాను కొద్ది నిమిషాలు సో వాట్ టు సే ఇన్ ఇంట్రొడక్షన్ వాట్ టు సే ఇన్ కన్క్లూజన్ వాట్ ఐడియా కమ్స్ వేర్ సో ఏ ఐడియా ఎక్కడ రావాలి ఏ పారాలో ఏది రాయాలి ఇలా ఒక అవుట్ లైన్ చేసుకోవాలన్నమాట మీ అసేది సో దట్ ఈ అవుట్ లైన్ ని అండ్ దాంతో పాటు వాట్ ఎవర్ నో నో ద కంటెంట్ యూ 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 కలెక్టెడ్ సో వీటన్నిటిని ఒక ఎస్ఏ రూపంలో ఒక ఆర్గనైజ్డ్ రూపంలో పెడితే ఒక మంచి ఎస్ఏ మీకు తయారు అవ్వడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఏంటి ప్రాసెస్ సెలెక్షన్ సో ఫస్ట్ రైట్ ఎస్ఏ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి బి కేర్ఫుల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెలెక్టింగ్ యువర్ ఎస్ఏ చాలా మంది యూపీఎస్సీ స్టూడెంట్స్ నేను ఎప్పుడు గమనిస్తూ ఉంటాను సో ఎవరు ఏ ఎస్ఐ అయితే రాయరు అది చూస్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు అంటే మోస్ట్ టఫెస్ట్ ఎస్ఐ చూస్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు ఎందుకంటే దట్ గివ్స్ ఇనిషియల్ ఇంప్రెషన్ దట్ ఇంత టఫెస్ట్ ఎస్ఐ అటెంప్ట్ చేశాడు అంటే ఇతరకు స్టఫ్ ఉంటుంది అని అవతల వ్యక్తి అనుకుంటాడని చెప్పి వాళ్ళు అనుకుంటారు బట్ కానీ కంటెంట్ లో మీరు న్యాయం చేయలేకపోయారా దట్ విల్ డెఫినెట్లీ బ్యాక్ ఫైర్ అమ్మ అది గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటి అంటే అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీ కీ వర్డ్ ని అండర్లైన్ చేసుకోవాలి కంప్లీట్ గా ఎస్ఐ లో ఏం చెప్తున్నారు ఏది అడుగుతున్నారు సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అనేటటువంటిది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి థర్డ్ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే బ్రెయిన్ స్టామింగ్ బ్రెయిన్ స్టామింగ్ మీరు మొత్తం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కేటాయించాలి లాస్ట్ పేజ్ లో ఫస్ట్ హాఫ్ ఏదైతే ఉందో దానిలో మీరు ఏ పాయింట్స్ ర్యాండమ్ పాయింట్స్ అనే మైండ్ లో వస్తాయి మీరు ఒక పర్టికులర్ థీమ్ ఆఫ్ ద ఎస్ఐ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించినవి కాజెస్ కానీ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ ఇష్యూస్ కానీ ఇవన్నీ అండ్ దాంతో పాటు పెస్ట్ అనాలిసిస్ కూడా చేసుకోవాలి వాట్ ఆర్ సమ్ పొలిటికల్ ఇంపాక్ట్స్ ఎకనమిక్ ఇంపాక్ట్స్ ఎకనమిక్ ఫ్యాక్టర్స్ సోషలాజికల్ టెక్నాలజికల్ లీగల్ ఇన్విరాన్మెంటల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇవన్నింటినీ మీరు జాట్ డౌన్ చేసుకోవాలి కొన్నిసార్లు ఇన్విరాన్మెంటల్ ఆస్పెక్ట్స్ రాకపోతే దాన్ని ఇగ్నోర్ చేయండి బలవంతంగా ఇన్విరాన్మెంటల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏముంటాయి అని చెప్పి ఎక్కువ సేపు ఆలోచించి టైం వేస్ట్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఓకేనా ఇలా మీరు పెట్టు ఇలా మీరు సెగ్రిగేట్ చేసుకోవడం వల్ల వీలైనంత వరకు స్ట్రక్చర్డ్ వేలో మీరు డేటా కలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఒక సరిగ్గా
క్యాచీగా ఎన్నో ఇంట్రొడక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది మీరు రాయాలి యు కెన్ స్టార్ట్ ఏదర్ విత్ ఎన్ అనెక్డోట్ అనెక్డోట్ అంటే ఒక షార్ట్ స్టోరీ ఏదైతే ఉందో స్టోరీతో స్టార్ట్ చేయొచ్చు నేను ఎగ్జాంపుల్ కూడా దీన్ని చూపిస్తాను అండ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ కొటేషన్స్ కోట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి వాడచ్చు అండ్ మీ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీ జీవితంలో జరిగే ఆ పర్టికులర్ ఎస్సీకి సంబంధించినటువంటి పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా జరిగితే దాన్ని కూడా మీరు చెప్పొచ్చు లేకపోతే బ్రీఫ్ ఎక్స్ సేఫెస్ట్ ఇదేంటి అంటే బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ది ఎస్ఏ టాపిక్ ఎస్ఏ టాపిక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇప్పుడు దేవదాసి సిస్టమ్ ఉందనుకోండి దేవదాసి సిస్టమ్ గురించి అనెక్డోట్ ఏదైనా రాయొచ్చు ఏమైనా స్టోరీ రాయొచ్చు మీరు విన్నది కొటేషన్స్ ఏమైనా రాయొచ్చు పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ రాయొచ్చు లేకపోతే వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ దేవదాసి సిస్టమ్ అనే ఆ దేవదాసి సిస్టమ్ అంటే ఏంటో అని కూడా మీరు ఇది చేయొచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవేవైతే ఉంటాయో దే జస్ట్ కాంప్లిమెంట్ యువర్ ఆన్సర్ ఈ అనెక్డోట్ అనేటటువంటిది రిలవెంట్ గా లేకపోతే థీమ్ ఆఫ్ ది ఎస్ఏకి అనుబంధంగా లేకపోతే మీకు బ్యాక్ ఫైర్ అవుతుంది కొటేషన్ ఏదైతే ఉందో ఎగ్జాక్ట్ స్టేట్మెంట్ కొటేషన్స్ అనేటువంటి వాడాలి ఒక్క పదం కూడా మారకూడదు అండ్ ఎవరు ఆ కొటేషన్ ఇచ్చారనేటటువంటి వ్యక్తి పేరు కూడా మీకు సరిగ్గా తెలిసి ఉండాలి అతను ఈ షుడ్ బీట్ అరౌండ్ ద బుష్ ఏదో ఎప్పుడో ఒక కొటేషన్ విన్నాను దాన్ని రీఫ్రేమ్ చేసేస్తాను అని చెప్పి ఎలా పడితే అలా కొటేషన్స్ రాయకూడదు కొటేషన్స్ రాయి నో మీకు ఒకవేళ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ షూర్ అబౌట్ ది ఎగ్జాక్ట్ కోట్ రాయి రాయకుండా ఉండండి పర్లేదు బట్ కానీ తప్పుడు కొటేషన్ రాయడం వల్ల ఆ కొటేషన్ ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి పేరు తప్పుగా రాయడం వల్ల అది మీకు బ్యాక్ ఫైర్ అవుతుంది మీరు చాలా మార్క్స్ కోల్పోతారు అండ్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే ఉందో ఇది కూడా సో మీకు నిజంగా జీవితంలో జరిగినటువంటిది అని చెప్పొచ్చు లేకపోతే మీరు ఒక కథ కూడా అల్లొచ్చు ఆ దాని చుట్టూ ఆ పర్టికులర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చుట్టూ ఓకేనా బికాస్ నో వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు నో ఆస్క్ యూ దట్ యు నో ప్రూవ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నిజంగా జరిగిందా లేదా అని ఎవరు ఎంక్వైరీ ఏం చేయరు ఎంక్వైరీ కమిటీ లాంటివి వేయరు సో పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని మీరు వీలంత బ్యూటిఫుల్ గా ఒకవేళ ఫ్రేమ్ చేయగలిగితేనే దాంతో స్టార్ట్ చేయండి లేకపోతే స్టార్ట్ చేయరు వెరీ సేఫెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఎస్ఏ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని దాని ఆ థీమ్ ని బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ద్వారా కూడా మీరు ఎస్ఏని స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో నేను కొద్ది నిమిషాలు మీకు వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ అనెక్డోట్ అనేటటువంటి చూపిస్తాను సో ఇది కూడా మీకు ఇఫ్ యూఆర్ క్రియేటివ్ ఇనఫ్ మీరు అనెక్డోట్ ని చాలా బాగా ఉపయోగించవచ్చు ఎస్ఏలు అర్థమైందా అండ్ యువర్ ఎస్ఏ షుడెంట్ బీ కన్ఫ్యూజింగ్ సో కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉండకూడదు ఓకేనా అన్క్లియర్ గా ఉండకూడదు ఇట్ మస్ట్ బీ క్లియర్ ఇనఫ్ క్లియర్ గా మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారో అది సూటిగా చెప్పేటటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి ఫ్లెవరీ లాంగ్వేజ్ వాడి ఏదేదో మాట్లాడేసి సోది చెప్పడం అనేటటువంటిది ఇంట్రడక్షన్ లో అస్సలు చేయకూడదు ఇంట్రడక్షన్ బాగోపోతే బాడీ చదవరు కన్క్లూజన్ చదవరు ఏమి చదవరు నెక్స్ట్ ఎస్ఏకి వెళ్ళిపోతారు సో ఇంట్రడక్షన్ ఎంత బాగుంటే మీకు మీరు ఎస్ఏలో అంత మంచి మార్క్స్ ఫెచ్ అవుతాయి జస్ట్ ఫైవ్ మార్క్స్ వేరే వాళ్ళ కంటే మీరు ఎస్ఏలో ఎక్కువ స్కోర్ చేసినా మీకు తప్పకుండా మీ నేమ్ అనేటటువంటిది ఫైనల్ లిస్ట్ లో ఉంటుంది అర్థమైందా అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ దిస్ అనెక్డౌట్ నేను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ఒక డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇస్తాను చూడండి సో ఈ స్లైడ్ చూడండి సో దీన్ని నేను ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాను అంటే నైన్త్ క్లాస్ ఎన్సీఆర్టీ హిస్టరీ టెక్స్ట్ బుక్ లోని చాప్టర్ త్రీ ఇది మీరు గమనించవచ్చు సో దిస్ చాప్టర్ త్రీ యాక్చువల్లీ డిస్కసింగ్ నాజీయిజం అండ్ ద రైజ్ ఆఫ్ హిట్లర్ జర్మనీ నాజీయిజం అండ్ దట్ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఐడియాలజీ ఆఫ్ నాజీయిజం అండ్ ద రైజ్ ఆఫ్ హిట్లర్ హిట్లర్ ఎలా యూనో అధికారంలోకి రావడం అనేటటువంటి జరిగింది వీటి గురించి దిస్ పర్టికులర్ లెసన్ ఏదైతే ఉందో అది చెప్తుంది సో ఈ డైరెక్ట్ గా నాజీయిజం లోకి వెళ్లకుండా ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ ని స్టార్ట్ చేశారో చూడండి సో ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు హియర్ ద ఆదర్ స్టార్టెడ్ విత్ ఎన్ అనెక్డోట్ ఒక షార్ట్ స్టోరీ ఏదైతే ఉంటుందో దాంతో స్టార్ట్ చేయడం అనేటటువంటి జరిగింది ఏం చెప్తున్నారు ఇన్ ద స్ప్రింగ్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు స్ప్రింగ్ సీజన్ లో ఎ లిటిల్ లెవెన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ జర్మన్ బాయ్ కాల్డ్ హెల్మోత్ వాజ్ లైంగ్ ఇన్ బెడ్ వెన్ హీ ఓవర్ హెడ్ హిస్ పేరెంట్స్ డిస్కసింగ్ సంథింగ్ ఇన్ సీరియస్ స్టోన్స్ పదకొండేళ్ల జర్మన్ బాలుడు అయినటువంటి హెల్మోత్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన తన బెడ్ మీద పడుకుంటూ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ తల్లి తండ్రి ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి కొన్ని మాటలు ఏవైతే ఉంటాయో సీరియస్ గా మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి కొన్ని మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని విన్నాడు అనమాట ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారంట చూడండి హిస్ ఫాదర్ ఏ ప్రామినెంట్ ఫిజిషియన్ డెలిబరేటెడ్ విత్ హిస్ వైఫ్ వెదర్ ద టైమ్ హ్యాడ్ కమ్ టు కిల్ ద ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ ఆర్ ఇ
ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫస్ట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అండ్ దాంతోపాటు యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అండ్ దాంతోపాటు ఫ్రాన్స్ అండ్ దాంతోపాటు చైనా అండ్ దాంతోపాటు రష్యా ఇవి ఉండడం అనేటటువంటి జరిగింది అవునా సో యాక్సిస్ పవర్స్లో అప్పుడు ఎవరు ఉండేవాళ్ళు జర్మనీ అండ్ దాంతోపాటు జపాన్ ఇవి ఉండడం అనేటటువంటి జరిగింది సో ఎవరు గెలిచారు దీనిలో ఎలైట్ పవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు గెలిచారు సో యాక్సిస్ పవర్స్ ఏవైతే ఉంటే అవి ఓడిపోవడం అనేటటువంటి జరిగింది యూనో ద రూల్ ఆఫ్ హిట్లర్ ద డ్రకోనియన్ రూల్ ఆఫ్ హిట్లర్ ద డెస్పటిక్ రూల్ ఆఫ్ హిట్లర్ కేమ్ టు అన్ అండ్ సో హిట్లర్ ఆధ్వర్యంలో ఏం చేశారు నాజీలు అందరూ ఈ యూదులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఓచు కొత్త కోయడం అనేది జరిగింది వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్స్లో బంధించేసి చంపేయడం అనేది జరిగింది వాళ్ళ మనుషుల్లో కూడా ట్రీట్ చేయకపోవడం అనేటువంటి జరిగింది ఇప్పుడు ఫైనల్ ఎప్పుడైతే యాక్సిస్ పవర్స్ జర్మనీ ఎప్పుడైతే ఫాలో అవ్వడం అనేది జరిగిందో ఈ అలైట్ పవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే మే కమ్ టు జర్మనీ అండ్ దే విల్ టేక్ ద రివెంజ్ సో మనం చేసినటువంటి ఈ పనులకి వాళ్ళు మన మీద ప్రతీకారం తీర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి సో ఈ ఈ పర్టికులర్ నాజీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు భయపడ్డారు ఇతని ఫాదర్ ఎవరైతే ఉన్నారో హెల్మూత్ ఫాదర్ ఆయన కూడా హిట్లర్ అండర్లో పనిచేయడం అనేటటువంటి జరిగింది అర్థమైందా హిట్లర్కి సప్ అడాల్ఫ్ హిట్లర్కి సపోర్టర్గా ఉండడం అనేటటువంటి జరిగింది సిన్స్ ఈ ద సపోర్టర్ ఆఫ్ అడాల్ఫ్ హిట్లర్ అడాల్ఫ్ హిట్లర్ రెయిన్ అయిపోయింది కాబట్టి అలైట్ పవర్స్ వచ్చి అడాల్ఫ్ హిట్లర్ మీద అడాల్ఫ్ హిట్లర్కి సపోర్ట్ చేసినటువంటి వాళ్ళ మీద రివెంజ్ తీసుకు తీర్చుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మనందరినీ చంపేసే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి ఈయన భయపడుతున్నాడు అనమాట ద నెక్స్ట్ డే హీ టుక్ హెల్మోత్ టు వుడ్స్ అంటే అడవులకు తీసుకెళ్లి వేర్ ది స్పెండ్ దర్ లాస్ ఫస్ట్ హ్యాపీ టైమ్ టుగెదర్ సో వాళ్ళు కుటుంబం అంతా కలిసి చివరి మధుర క్షణాలు అనుభవించారు యూనో చిన్న బోల్డ్ చిల్డ్రన్ సాంగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పాడుకున్నారు మంచి ఫుడ్ ని ఎంజాయ్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది తర్వాత కొద్ది రోజులకి హెల్మూత్స్ ఫాదర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను తన ఆఫీస్ లో అతన్ని అతను అతను కాల్చుకోవడం అనేటటువంటి జరిగింది హెల్మూత్ రిమంబర్స్ దట్ హీ సా హిస్ ఫాదర్స్ బ్లడ్ యూనిఫామ్ బీయింగ్ బంట్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ ఫైర్ ప్లేస్ సో అతని ఫాదర్ యొక్క యూనిఫామ్ ఏదైతే ఉందో హిట్లర్ కింద పనిచేసినటువంటి నాజీ యూనిఫామ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎవ్వరికి తెలియకుండా వాళ్ళ తల్లి ఏం చేయడం అనేది జరిగింది కాల్చివేయడం అనేటటువంటి జరిగింది ఎందుకు వాళ్ళ ఫాదర్ హిట్లర్ తరపున పనిచేశాడని చెప్పి బయట ప్రపంచానికి తెలియకుండా ఉండడం కోసం అర్థమైందా సో ట్రమటైజ్డ్ వాజ్ ఈ బై వాట్ హ్యాడ్ ఓవర్ హ్యాడ్ అండ్ వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపన్ జరిగిందంతా చూసి జరిగిందంతా తన కళ్ళ ముందే కనిపిస్తుంటే ఒక రకమైనటువంటి డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు ఎవరు హెల్మూత్ బాయ్ ఆ లెవెన్ ఇయర్ ఓల్డ్ బాయ్ దట్ హీ రియాక్టెడ్ బై రిఫ్యూజింగ్ టు ఈట్ అట్ హోమ్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ నైన్ ఇయర్స్ తర్వాత అతను తండ్రి చనిపోయినటువంటి తొమ్మిదేళ్ల వరకు అతను ఏం చేసి ఏంటి వాళ్ళ ఇంట్లో తినలేదు ఎందుకు తినలేదంట హీ వాజ్ ఎఫ్రైడ్ దట్ హిజ్ మదర్ మైట్ పాయిజన్ హిమ్ సో ఫుడ్లో వాళ్ళ మదర్ తనకి పాయిజన్ కలిపేసి అతను చంపేసే అవకాశం ఉంటుందేమో అని భయపడి ఇంట్లో అతను ఇప్పటి వరకు తినల సో చూసారా ఒక హిట్లర్ని అండ్ నాజీని నాజీస్ని అండ్ దాంతోపాటు యూదుల మీద వాళ్ళు చూపించేటటువంటి వివక్షన అంతటినీ ఒక చిన్న షార్ట్ స్టోరీ రూపంలో ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇట్ విల్ క్యాచ్ అవర్ అటెన్షన్ ఎప్పుడైతే మనం ఇది చదువుతామో మనం తర్వాత కూడా అసలు నిజంగా ఏం జరిగింది ఇట్లా అంత ఏం చేశాడు అసలు యూదులకి ఇవన్నీ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం ముందు ముందు చదువుతాం సో ఒక పేర తర్వాత నెక్స్ట్ పేరాకి వెళ్తాం నెక్స్ట్ పేర ఇంట్రెస్టింగ్గా మార్చాలి ఆ నెక్స్ట్ పేర మనం చదివే ప్రయత్నం చేస్తాం దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎనక్డౌట్ ఇప్పుడు సపోజ్ పార్టిషన్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి మీకు ఏమైనా ఎస్ఏ వచ్చింది అనుకోండి సో పార్టిషన్ లో జరిగినటువంటి ఒక ఘోరాతి ఘోరమైన ఈవెంట్స్ ఏవైనా ఉంటే వాటిని వాటితో ఆ పర్టికులర్ షార్ట్ స్టోరీతో మీరు షార్ట్ స్టార్ట్ చేస్తే యువర్ ఆన్సర్ విల్ లుక్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అర్థమైందా సో ఈ విధంగా మీరు ఇంట్రడక్షన్ అనేటువంటిది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా మార్చుకోవాలన్నమాట అర్థమైందా సో ఇక్కడ డెమాన్స్ట్రేట్ చేసినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ మీకు క్లియర్ గా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము అంటే ఇంట్రడక్షన్ ఎలా మాట్లాడడం ఎలా 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 రాయాలో తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు బాడీ ఏదైతే ఉంది ఎస్ఏ యొక్క బాడీ పారాగ్రాఫ్స్ ఏవైతే రాస్తామో అవి ఎలా రాయాలి ఏ విషయాలు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి తెలుసుకుందామా వినండి so now let us look at how to approach how to write body part of an essay or paragraphs evaithe unnai avela raayali ivi manam telusukovali so body part of an essay ni meer oka paragraphs lo raase tetuvanti prayatnam cheyali paragraphs maximum 3 to 4 lines short paragraphs unte ekkuva sepu you know evaluate avaraithe unnaro ayina chadive avakasam ane tetuvantidi untund anamata adhavainda and inkokadu gurtu pettukondi concluding statement or sentence of a paragraph is very very important conscious ga deeni veelinanta interesting ga malichete atuvanti prayatnam cheyam meer edaina web series
మీకు తప్పకుండా మంచి మార్క్స్ వస్తాయండి బికాజ్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఎస్ఏస్ ఎవరు పూర్తిగా చదవరు ఎవాల్యుయేటర్స్ ఒకవేళ మీ ఎస్ఏ ఆయన పూర్తిగా చదివాడు అంటే తప్పకుండా మీకు ఫుల్ మార్క్స్ ఫెచ్ అవుతాయి దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్ సో అంత రీడబుల్గా మీరు రాసేటటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి మీ యొక్క ఎస్ఏని అండ్ యువర్ ఫ్లో ఆఫ్ ది ఎస్ఏ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ మీకు ఎలా ఉండాలంటే ఎస్ఏ ఫస్ట్ సింప్లెస్ట్ ఆస్పెక్ట్స్తో మొదలయ్యి తర్వాత కాంప్లెక్స్ ఆస్పెక్ట్స్కి వెళ్ళాలి ఫస్ట్లోనే నో మీకు ఫిలసాఫికల్ ఆస్పెక్ట్స్ని టచ్ చేస్తే నాకు ఎక్కువ మార్క్స్ పడిపోతాయని చెప్పి ఫస్ట్లోనే అలాంటివి రాసేటట్టు ప్రయత్నం చేయకూడదు ఫస్ట్ సింపుల్ సింపుల్గా ఉండాలి ఫస్ట్ నోన్ థింగ్స్ అనేటటువంటి ఉండాలి తర్వాత అది కాంప్లెక్సిటీకి వెళ్ళాలి చెప్పాను కదా ఫస్ట్ అందరికీ తెలిసే ఇప్పుడు ఉమెన్ ఇష్యూస్ గురించి అందరికీ తెలిసే ఉమెన్ ఇష్యూస్ మీద ఎస్ఏ వచ్చిందనుకోండి అందరికీ తెలిసే రాయాలి తర్వాత న్యూ ఆస్పెక్ట్స్ చాలా మందికి తెలియనటువంటివి మీరు మాత్రమే నో దిస్ ఈజ్ మై ప్లస్ అనుకునేటటువంటి ఉంటాయి కదా సో దిస్ అప్రోచ్ నేను తీసుకొచ్చాను అనుకుంటాం కదా అవి తర్వాత రాసేటటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి ఎప్పుడు ఫ్లో ఆఫ్ ద ఎస్ ఏదైతే ఉంటుందో అలా ఉండాలి అండ్ బాడీలో ఈ ఆర్డర్ అనేటటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెకోయిస్ అని చెప్పి చెప్తారు ఎఫ్ ఆర్ ఈ క్యూ ఓ ఈ ఎస్ ఈ ఆర్డర్ అనేటటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోండి సింపుల్ చూడండి ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో మీరు ఏదైతే బాడీ రాస్తారో దానిలో కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ అనేటటువంటివి ఉండాలి అండ్ కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ రిపోర్ట్స్ కానీ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మెన్షన్ చేయండి సెకండ్ ఒక ఇష్యూ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఆ ఇష్యూ యొక్క రీజన్స్ ఏంటో మెన్షన్ చేయండి థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ పలానా ఇష్యూ ఎక్కడ జరుగుతుంది సో ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉండడం అనేటటువంటిది జరిగింది సో లేకపోతే పలానా రీజన్ ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూకి రీజన్ అని చెప్పడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం కానీ ఇలాంటివి చేయండి నెక్స్ట్ కొటేషన్స్ ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ యొక్క కోర్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి కొటేషన్స్ ఒకవేళ రిలవెంట్గా లేదు అని మీకు అనిపిస్తే థీమ్ ఆఫ్ ద ఎస్ఏకి అవాయిడ్ రైటింగ్ కోర్ట్స్ ఓకే లేకపోతే కొటేషన్ యొక్క ఎగ్జాక్ట్ స్టేట్మెంట్ మీకు గుర్తుండాలి అండ్ దాంతోపాటు ఎగ్జాక్ట్గా ఎవరు ఆ కొటేషన్ అనేది ఇచ్చారో మీకు తెలిసి ఉండాలి ఏది తెలియకపోయినా కొటేషన్స్ అనేటటువంటివి మీ ఆన్సర్లో పెట్టద్దు ఓకేనా మళ్ళీ చెప్తున్నాను అండ్ దాంతోపాటు ఒపీనియన్స్ ఇప్పుడు మెరైటల్ రేప్ అనే ఇష్యూ ఉంది మెరైటల్ రేప్ యొక్క ఫ్యాక్ట్స్ స్టాటిస్టిక్స్ రాస్తారు తర్వాత రీజన్స్ ఫర్ మెరైటల్ రేప్ రాస్తారు ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్కడెక్కడ ఇప్పుడు రీసెంట్గా మనకి కేరళలో ఒక కేసు అనేది నడిచింది అండ్ దాంతోపాటు బీహార్లో ఒక కేసు అనేది నడిచింది హైకోర్ట్స్ టేకప్ చేసిన కేసెస్ ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ మీతో ఉండాలి అండ్ కోర్ట్స్ సో మెరైటల్ రేప్ స్త్రీ యొక్క బాడీలీ అటానమీ గురించి ఎవరైనా కొటేషన్స్ ఇచ్చారేమో ఆ కొటేషన్స్ రాసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ దాంతోపాటు ఒపీనియన్స్ ఏవైతే ఉంటాయి డిఫరెంట్ పీపుల్ యొక్క ఒపీనియన్స్ హైకోర్ట్స్ యొక్క ఒపీనియన్స్ కానీ లేకపోతే డిఫరెంట్ ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ యొక్క ఒపీనియన్స్ కానీ వీటిని కూడా మెన్షన్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేయండి అండ్ దాంతోపాటు నెక్స్ట్ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మీకేవైనా మెరైటల్ రేప్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏవైనా ఉంటే సో ఒకవేళ మీరు ఎప్పుడైనా చూసి ఉంటే సో ఎక్స్పీరియన్సెస్ కూడా రాసేటటువంటి ప్రయత్నం చేయండి అండ్ దాంతోపాటు సెన్సెస్ సెన్సెస్ మీన్స్ యువర్ ఫీలింగ్ ఓకేనా సో మీరు అసలు ఏమనుకుంటున్నారు సో అది చెప్పేటటువంటి ప్రయత్నం చేయండి అర్థమైన మీ ఫీలింగ్ ఏంటి మెరైటల్ రేపు క్రిమినలైజ్ చేయాలా డీక్రిమినలైజ్ చేయాలా అసలు మీరు దేన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు సో ఇది బాడీలో రాసే ప్రయత్నం చేయండి అఫ్ కోర్స్ నెక్స్ట్ కన్క్లూజన్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో కన్క్లూజన్ పార్ట్ కూడా ఇంట్రడక్షన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ కన్క్లూజన్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ ఒక మంచి స్టార్ట్ ఎలా అయితే ఉండాలో ఒక ఎస్ఏకి మంచి ఎండ్ కూడా ఉండాలి సో వే ఫార్వర్డ్ ఆర్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ సో గవర్నమెంట్ తీసుకున్నటువంటి డిసిషన్స్ అయినా రాయొచ్చు కన్క్లూజన్లో లేకపోతే మీరు ఎలాంటి సజెషన్స్ అనేటటువంటి మెజర్స్ అనేటువంటి ఇవ్వాలనుకుంటే దాని కన్క్లూజన్ లో పెట్టే ప్రయత్నం చేయండి జస్ట్ లైక్ ఇంట్రడక్షన్ మీ కన్క్లూజన్ కూడా చాలా క్లియర్ గా ఉండాలి సో నో నో కన్ఫ్యూజన్ అనేటటువంటిది అసలు ఉండకూడదు ఒక ఎస్ఏకి ఇంకా గట్టిగా చెప్పాలంటే ఒక మెయిన్ సాన్సర్ కి ఆయువు పట్టంత ఇంట్రడక్షన్ అండ్ కన్క్లూజన్ లోనే ఉండడం జరుగుతుంది ఇంట్రడక్షన్ అండ్ కన్క్లూజన్ మీరు ఎంత ఎఫెక్టివ్ గా రాస్తే మీకు అన్ని మార్క్స్ ఫెచ్ అవుతాయి అనమాట అర్థమైందా సో వాట్ వి డిస్కస్డ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ఎస్ఏ అని చెప్పి మనం డిస్కస్ చేసాం అండ్ దాని తర్వాత ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఎస్ఏ మనం డిస్కస్ చేయడం అనేది జరిగింది సో డిస్కషన్ ఉండాలి ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండాలి పెర్జుయేషన్ అనేటటువంటిది ఉండాలని చెప్పుకున్నాం అండ్ దాని తర్వాత డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎస్ఏ కేటగరైజేషన్ ఆఫ్ ఎస్ఏ ఫార్మల్ ఎస్ఏస్ ఇన్ఫార్మల్ ఎస్ఏస్ మనం రాసేటటువంటిది ఫార్మల్ ఎస్ఏ అని చెప్పుకున్నాం సో ఫార్మల్ ఎస్ఏ అంటే ఏంటి వాట్ అకౌంట్స్ టు ఫార్మల్ ఎస్ఏ అంటే మనం డిస్కస్ చేసాం సో పర
ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఎస్ఏ రైటింగ్ అది మనం మాట్లాడుకున్నాం ఫస్ట్ సెలక్షన్ ఆఫ్ ఎన్ ఎస్ఏ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ పర్సీవింగ్ ఎన్ ఎస్ఏ సో ఎస్ఏ యొక్క స్టేట్మెంట్ అర్థం చేసుకోవడం తర్వాత బ్రెయిన్ స్టామింగ్ ఇట్ ఈస్ ద క్రిటికల్ క్రిటికల్ ప్రాసెస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అండ్ బ్రెయిన్ స్టామింగ్ తర్వాత మనం ఏం డిస్కస్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది అవుట్లైనింగ్ అండ్ ఎస్ఏ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మనం మాట్లాడాం అండ్ దాని తర్వాత మనం ఏం మాట్లాడాం ఎస్ఏ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ ఎలా రాయాలి బాడీ పార్ట్ ఎలా రాయాలి కన్క్లూజన్ ఎలా రాయాలి సో ఏవి దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఏవి దృష్టిలో పెట్టుకోకూడదు కంప్లీట్గా నేను డిస్కస్ చేయడం అనేది జరిగింది ఈ సెషన్లో సో ఈ సెషన్ అనేది మీకు ఉపయోగపడుతుందని అనుకుంటున్నాను బికాస్ నో వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ బేసిక్స్ అమ్మ అర్థమైంది సో ఈ బేసిక్స్ అనేవి మీ మైండ్లో లేకపోతే మీ ఎస్ఏ ఎలా పడితే అలా ఉంటుంది నో ఎందుకంటే మీరు కాన్షియస్గా మైండ్తో చెప్తూ ఉండాలి నా ఎస్ఏ రిలవెన్స్ రిలవెంట్గా ఉందా లేదా సో రిలవెన్స్ పోతా ఉంటే కమ్ బ్యాక్ టు నో ద మెయిన్ థీమ్ ఆఫ్ ద ఎస్ఏ మీరు ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ తెలుస్తాయో అప్పుడు మీ మైండ్కి మీరు చెప్పుకోగలుగుతారు ఒక పర్ఫెక్ట్ ఐడియల్ ఎస్ఏ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రాయగలుగుతారు ఓకే సో వీలైతే ఒక రెండు మూడు సార్లు చూడండి మీ ప్రిపరేషన్ టైంలో ఈ యొక్క వీడియోని ప్రతిసారి ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఓకేనా సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్ అమ్మ మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్లో డైరెక్ట్ సిలబస్లోకి వెళ్ళిపోదాం సెక్షన్ వన్ ఏదైతే ఉందో సెక్షన్ వన్లో ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఏదైతే ఉందో మన కాంటెంపరీ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద సొసైటీ వాటి గురించి మనం మాట్లాడదాం ఓకేనా రైట్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ద సపోర్ట్ అండ్ ఆల్ ద లవ్ సో ఫర్ సో ఎస్ఏ ఫ్రీ కోర్స్ ఏదైతే ఉందో అది మన యాప్లో ఉంటుంది సో మండే నుంచి క్లాస్లు అనేటువంటివి స్టార్ట్ అవుతాయి సో డిస్క్రిప్షన్లో యాప్ లింక్ అనేటువంటిది ఉంటుంది యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని సైన్ అప్ ఉంచండి మండే మీకు స్కోర్స్ అనేది అపీర్ అవుతుంది డైరెక్ట్లీ డైరెక్ట్గా మీరు ఎన్రోల్ అవ్వచ్చు నో నీట్ టు పే సింగిల్ పెని అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే క్వాలిఫై అయ్యారో లేకపోతే ఎవరికైతే ఎస్ఏ రైటింగ్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి కూడా మన వీడియోస్ షేర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ద సపోర్ట్ అండ్ లవ్ సో ఫర్ అమ్మా థ్యాంక్ సో మచ